El Club Deportivo San Roque visita a Ciudad Jardín, rival directo por la permanencia en División de Honor Andaluza, el domingo en un partido que arrancará a partir de las doce y media en el IMD Poniente con el arbitraje del onubense Espina Domínguez. Partido muy importante a enlazar la segunda victoria consecutiva del curso. Los cordobeses están novenos en la tabla, cinco puntos por encima del conjunto rojillo que quiere seguir vivo en una competición que está al rojo cuando llega al segundo partido de la segunda vuelta. El entrenador del Club Deportivo San Roque, Pablo Sánchez, ha pasado por los micrófonos de Canal San Roque al objeto de valorar el próximo envite de Liguilla por la permanencia. El míster ha celebrado que la plantilla esté bien después de la victoria alcanzada ante el y Jabalompié. Comentó que las victorias siempre son reconfortantes y que ante el Ecija, aunque les costó, se consiguió el objetivo y ahora van a tierras cordobesas, con la mente puesta en un partido que, para ellos, es clave para sumar los tres puntos en juego, ya que de ganar se pondrían a solo dos del Ciudad Jardín, en una jornada muy propicia para restar puntos a otros rivales que se la juegan. Pero creemos en nosotros, el otro día pues dimos un pasito importante en el momento justo y a ver si podemos enlazar la segunda victoria consecutiva, que sería la primera en toda la temporada. Hemos ganado algunos partidos, pero nunca hemos sido darle, eh, ser capaces de darle continuidad, tanto con el anterior técnico como conmigo, y es el momento, yo creo que es el momento de la temporada clave. El entrenador podrá contar con casi todos sus efectivos en una convocatoria de garantías para tratar de ganar ante un difícil rival. Victoria del Club Deportivo San Bernardo sobre la Unión Deportiva Roteña por cuatro goles a dos en el choque celebrado en el Municipal Alberto Umbría en la tarde-noche de este jueves y que correspondía a la tercera jornada de la fase de ascenso a División de Honor Andaluza. Buena victoria antes de viajar a Trebujena. Enorme encuentro entre dos equipos que nos dejaron buen fútbol sobre el tapete de la Alberto Umbría en el choque de recuperación correspondiente a la jornada 3 y que fue aplazado por el contagio de COVID en algunos de los jugadores del cuadro de la Roteña. Primera mitad muy intensa en la que el Club Deportivo San Bernardo daba el primero a los tres minutos de juego. Gol de Joel a pase magistral de Ledesma que dejó a los de Jesús Mendoza con caras de circunstancias, pero a medida que avanzaba el choque fue ganando su puesto en el terreno de juego con un gol en el minuto 41 obra de juan fe con empate a uno se marchaban ambas escuadras al descanso en la reanudación hubo cambios de planteamiento por parte de los entrenadores que introdujeron a algunos jugadores de recambio para dar más velocidad y contención a su juego. La fórmula salía muy bien a ambas escuadras, pero el Club Deportivo San Bernardo fue más consistente e incisivo en su llegada para perforar la portería de un buen Jairo. Ledesma marcaba un soberbio golazo de plancha en el minuto 14. Félix, en el 18, ponía más emoción al encuentro con un tanto para enmarcar una jugada personal. Era el 2 a 2. Edu remataba la remontaba del Club Deportivo San Bernardo con dos bellos goles en los minutos 22 y 28. Ahora el equipo de Alexis de la Paz se centra en el próximo envite de la liguilla de ascenso en el que se mide el Trebujena a domicilio el domingo a las 6 de la tarde. El baloncesto vuelve a ser protagonista en la jornada vespertina del sábado con tres partidos de Liga Provincial Gaditana en las categorías Junior y Senior para el Club Deportivo Centurias. Enseguida todos los detalles. El pabellón municipal de deporte Ciudad de San Roque aglutinará tres encuentros de la fase regular del campeonato de liga provincial en la tarde de este sábado 8 de mayo. A partir de las 4 arrancará el choque entre Junior Negro y Agrupación Deportiva Marianistas. Justo después, sobre las 6 de la tarde, entran en acción a la pista los conjuntos Junior Rojo y Baloncesto Jerez C en un partido que se prevé muy intenso en el que se juega ...juega el liderato de la fase regular... ...por último para cerrar la tarde de baloncesto... ...a partir de las 8 de la tarde... ...Club Deportivo Centuria Senior... ...recibe la visita... ...de la agrupación deportiva Arcos... ...en el choque que servirá... ...para despedirse de la fase regular. 
Nos marchamos con el tiempo del deporte, hablando de rugby, apunte, sábado y domingo, jornada intensa para los sub-18 y los senior también en los sub-14. Sub-18 juegan por el tercer y cuarto puesto de la liga ante Universidad de Granada, será a partir de la una del mediodía en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El sub-14 tendrá la concentración para la clasificación del noveno al décimo tercer puesto de la liga, en el que jugará con Almería, Marbella Rugby, el UAS Rugby Mairena, a partir de las 11 de la mañana en Bahía Park, en Marbella. El equipo femenino senior de la Liga Sevens, de la Serie A, jugará a partir de las 11 de la mañana en el estadio Juan Rojas de Almería. El domingo, el equipo senior masculino de la Liga Houden, eh, Holmes, Holmes Soto Grande Rugby del Estrecho, jugará ante Car Rugby ante, a partir de las 11 de la mañana, el Car Rugby Sevilla, en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Thank <laughs> you.